en la Asamblea Nacional hemos visto posiciones radicales del Partido Social Cristiano, eh, de, igualmente la Revolución Ciudadana, en la que dicen que no, no van por el alza del IVA, y no estoy cuestionando eso, sencillamente le pregunto a usted, como asambleísta, como persona que se encuentra ahí, ¿esto eh, es una posición real en favor de quién eh, esto favorece al pueblo ecuatoriano? O esta posición, porque creo que todos los asambleístas conocen, que si no hay los votos necesarios, podrá ingresar por el imperio a la ley. O, o es algo que está establecido. Buenos días, señora abogada Ana Galarza. Bueno, con respecto a su pregunta, según el análisis del procedimiento parlamentario y lo que se puede hacer en el... En el ámbito político son diferentes escenarios los que se pueden dar. En un escenario que existan los 70 votos para aprobar el proyecto de ley económico urgente que le va a permitir al gobierno alzar los impuestos de manera temporal y permanente. El tema de que se alcen los impuestos de manera eh, temporal, eh, realmente si nos ponemos a analizar, eh, una vez que alzan los precios no suelen volver a bajar. Eh, y si en este momento a la ciudadanía que gana el salario básico unificado a duras penas le alcanza al llegar a fin de mes, no se dan cuenta que subiendo los impuestos este, va a haber un poco más de dificultades económicas en la economía familiar. 